Hi friends, welcome to tutorjoss.com இனிக்கு நம்ம ஜேகோரியில் இருக்கு JSON அப்படிங்கர் function பத்தி பாக்கப் போரும் JSON அப்படிங்கருது JavaScript Object Notation Data Storing and Exchanging காக இந்த function நம்ம யூஸ் பண்டும் சது நம்லுடு programல் எப்படி implement பண்டுது எப்படின் பார்க்கலாம் நமக்கு concept என்னனா இப்பு நம்ம Google search பாத்திருப்போம் நம்ம குடுக்குரத் keyword நாம் register number, நாம் என்ன register number குடுக்கிறமோ, அதுவுட register numberல் இருக்கு student உடு details நம்ம fetch பண்ணப் போரும். இப்பு நான் இங்க register number உன்னு குடுக்கிறேன். சரி எனக்கு name and city எனக்கு fetch பண்ணிருச்சி. சு நான் குடுக்கு register number base பண்ணி, இந்த details அல்லாமே நம்கு fetch பண்ணிருது. சு JSON அப்டியங்களை இந்த function use பண்ணினா, நம்ம இங்கு நான் என்னுடைப் பேசில் jQuery file நான் link பண்ணிடேன். அதுக்கப் பிரும் இப்பு நம்ம நம்ம script tag குள்ள நாம் என்ன பணிக்கலாம் நான் jQuery query நாம் குடுத்துக்கலாம் இங்க script open and close எனக்கு document ready ஆனதுக் கப்பிரும் load ஆனதுக் கப்பிரும் என்னுடு function எனக்கு call ஆகுனும் so dollar document dot ready இப்போம் இங்க நம்ம் ஒரு function கால் பணிக்கிறும் anonymous function இப்போம் நம்ம குடுக்கு register number இந்த input boxல இருக்க இந்த idல நம்க்கு store ஆயிருக்கும் அது நம்ம fetch பணிதா என்ன பண்ணப் போரும் நம்மிலுடை remaining functions அல்லா நம்ம இங்க கால் பணப் போரும் so first எனக்கு dollar double quotation has reg அப்டிங்கர்து நம்மிலுடை text box ஓட id name so reg dot key up key up அப்படிங்கர்து இன்னனா இப்போ நம்ம register number type பண்ணிடு அந்த key நம்ம release பண்ணும் போது எனக்கு databaseல இருக்க values fetch பண்ணனும் அப்படிங்கர்து so key up அங்க நான் function குடுக்கிறேன் அந்த function லந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நான் remaining concept குடுத்துக்கலாம் so key up function இப்போ என்னனா நம்ம register number குடுக்கிறும் மிலையா அந்த input boxல அந்த value எனக்கு idல store ஆயிருக்கும் அந்த value நான் என்ன பண்ணப் போரும் நான் ஒரு variable store பண்ணி அதை நான் pass பண்ணப் போரும் இன்னும் ஒரு பேஜுக்கு சு இங்க நான் ஒரு variable declare பண்ணிக்கிறாம் where reg அப்படிங்கர்து என்னோட variable name and இதில் dollar this this அப்படிங்கர்து இந்த reg id So, இந்த value நம்ம் என்ன பண்ணிரும் நான் இந்த variableக்கு நம்ம பாச் பண்ணிரும் Next step post method use பண்ணி இந்த value என்ன பண்ணப் போரும் database நம்ம பாச் பண்ணப் போரும் இன்னோரு pageல dollar dot post அடுதில் நம்ம் 3 arguments பாச் பண்ணும் ஒன்று இந்த pageக்கு நம்ம value பாச் பண்ணப் போரும் அப்படிங்கர்து நான் get details எப்படின்னுரு page create And next day, எனக்கு இந்த variable இருக்க value நான் ஒரு index valueல் store பண்ணப் போகிறேன். So, re அப்படின் நான் ஒரு index value create பண்ணி அந்த re ஏஜ் variable இருக்க value நான் இங்க store பண்ணிக்கிறேன். Then, final, function. இதில் நான் ஒரு argument pass பண்ணிரேன் data அப்படின். இப்பு நாம் இங்க ஒரு page create பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம். database connectivity குட்துக்கலாம். getdetails.php And here I have database connectivity PHP tag I have to use an object to use an database connectivity dollar con equal to new mysql i As usual, we will create first server name and we will use the username, password and final database name இங்கே நான் என்னுடை database connectivity குடுத்தாத்து நான் already info அப்படின் ஒரு database create பண்ணி அதில் நான் ஒரு table create பண்ணிருக்கிறேன் அன்ல எதில் என்னுட values எல்லாம் இன்னா store பண்ணிருக்கிறேன் சுந்த database connectivity இங்க குடுத்தாத்து and select query use பண்ணம் என்ன பண்ணிக்கலாம் data's a fetch பண்ணிக்கலாம் dollar sql நான் இன்னுடு variable where நான் இங்கு ஒரு condition குடுக்கிறேன் இன்னுட REG that is நான் நம்ம project number அல்ல page நம்ம run பண்ணும் போது நம்ம என்ன register number குடுக்கிறமோ அது நம்ம குடுக்கிற register number databaseல நம்ம search பண்ணிடு அது match இருந்து நான் datas நமக்கு fetch பண்ணும் so REG equal to single quotationல dollar underscore post இதில் நம்ம இங்க create பண்ண இந்த index value நம்ம pass பண்ணிக்கலாம் 
double quotation la re so in the coding in the query nam ena paniklam or variable run paniklam re is appdi or variable declare panikiren and dollar con arrow operator query of dollar sql so run paniyaachu idukapra na inga or condition kudukuren ipo na idu run pannumbodhu enak register number match aanadha appadina andha data ellame fetch panni enak or variable la na store pannanum so inga ena panikiren if condition kudukuren if இப்ப எனக்கு RES அப்படிங்கற வேரியபிள் குள்ள தான் என்னோட டேட்டாஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆயிருக்கு சோ RES arrow operator num underscore rows greater than 0 வா இருந்தது அப்படினா எனக்கு இங்க வேரியபிள் குள்ள நான் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணனும் நான் இங்க ரிசல்ட் அப்படின ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் அத அரே வேரியபிளா நான் இங்க டிக்ளேர் பண்றேன் சோ dollar result என்னோட வேரியபிள் நேம் another array variable so array of inge ena panikrena and variable inga call panikra result equal to dollar res arrow operator fetch associate so ma value of fetch pani ena panikrom and the variable la namu store panikrom fetch underscore associate and next namak enna na நம்ம இங்கே ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் நம்ம இந்த அரே வேரியபிளுக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ டிக்ளேர் பண்ணி சப்போஸ் நமக்கு அது ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா நமக்கு அங்கே வேல்யூஸ் நம்ம நம்மளோட டேட்டா அங்கே இருந்தது அப்படின்னா அது ஜீரோவாக இருக்கணும் சப்போஸ் அங்கே இல்லைன்னா நம்ம ஒன் அப்படின்னா அலக்கிட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ டாலர் ரிசல்ட் எரர் எரர் அப்படிங்கிறது நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ நீங்க எல் ஸ்பாட்டில் சேம் இந்த ரிசல்ட்டுக்கு எரர் வந்து சப்போஸ் எனக்கு அங்கே டேட்டா இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகணும் ஒன் அப்படின்னு இருக்கணும் ஸோ இங்கே நான் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துக்குறேன் ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எக்கோவில் ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்கோ நமக்கு இங்கே ஒரு ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஜேசன் என் கோட் அப்படின்னு ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட அரே வேல்யூவை ஜேசனாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் டாலர் ரிசல்ட் இப்போது கன்வெர்ட் பண்ண இந்த வேல்யூவை நம்ம அகைன் இந்த பேஜ்க்கு பாஸ் பண்ணி நம்ம ஜே கொரியில் இருந்து தான் நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இங்கே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ப்ரிண்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ரன் டைமில் நான் கொடுக்குற அந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அண்ட் அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து பேராகிராஃப் டேக்கில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டேட்டாக்குள்ளே நம்ம டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அண்ட் அதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா பேராகிராஃப் டேக்குள்ளே நான் ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ டாலர் டபுள் கொட்டேஷன் பேராகிராஃப் டேக் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஆஃப் டேட்டா ஸோ அந்த டேட்டாவை நான் இங்கே பாஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு பேராகிராஃப் டேக்கில் அது ப்ரிண்ட் ஆகும் அண்ட் இங்கே நமக்கு அங்கே அரிய வேரி அரியில் இருந்த வேல்யூஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஜேசனாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்தோம் அண்ட் அதில் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் வேரியபிளை நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி அதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ வே ஆர்இஎஸ் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் நீங்கள் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இதில் ஜேசன் டாட் பர்ஸ் அண்ட் இதுக்குள்ளே அந்த டேட்டாவை நம்ம இப்போ பாஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம ப்ரௌசரில் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரௌசரில் என்னோடய பேஜ் நான் இங்கே லோட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரிஜிஸ்டர் நம்பர் இங்கே கொடுக்கலாம் ஓ ஏ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெக்கார்ட் நமக்கு இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருந்தோம் ஒன் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ஒன் அப்படின்னு வந்திருக்கு இது தான் வந்து காமன் சின்டாக்ஸ் ஜேசனோட சின்ஸ் சின்டாக்ஸ் இப்போ நம்ம இங்கே ஹண்ட்ரட் அப் ஏ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ரிஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுக்கும்போது நமக்கு அங்கே ரெக்கார்டு இருக்குது ஸோ ஐடி வேல்யூ ஒன் அண்ட் நமக்கு ஆர்இஜி தட் இஸ் ரிஜிஸ்டர் அப்படிங்கிற ஃபீல்டில் இருக்க வேல்யூ அண்ட் நேம் அண்ட் சிட்டி எல்லாமே இங்கே ஃபிட்ச் ஆகிடுச்சு அண்ட் எரர் ஜீரோ ஸோ பேசிக் காமன் சின்டாக்ஸ் தான் கேர்லி ப்ளேஸஸ்குள்ளே காமா செப்பரேட்டர் யூஸ் பண்ணி இது நமக்கு கீ வேல்யூ அண்ட் இது அதோட வேல்யூ ஸோ இங்கே நமக்கு இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த வேல்யூஸ் அப்படி நம்ம இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக தான் ஜேசன் பேர்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம எந்த என்ன பண்ண போகிறோம்னா வேல்யூஸை நம்ம பேராகிராஃப் டேக்கில் பாஸ் பண்ணி இங்கே நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் இங்கே வேரியபிளில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த வேல்யூஸ் நம்ம பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துக்கிறேன் எஃப் ஆர்இஎஸ் அப்படிங்கிற இந்த வேரியபிளுக்குள்ள என்னோட வேல்யூ இருக்குது ஆர்இஎஸ் டாட் அதோட எரர் வேல்யூ எனக்கு டபுள் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா ஒன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா டேட்டா இல்லாத போது இல்லாமல் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகணும்னா பேராகிராஃப் டேக்கில் நோ ரெக்கார்ட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஜஸ
no records found semicolon and inge enna panna porena and the id la ipo inge input box nam kuduthirukkom le and the id la nam enna pannum name and city nam print pannum so inge enak variable la irundha da na enna panna poren print panna poren inge dollar id name inge kuduthukre hash name and the id ku la enak value va clear pannum ena ipo enak inge record illa abdingum bodu enak enna pannum na enak and the values erase pannum so inge kuduthaachu and same inge enak city सपोज res dot name इंगे object call पन्ना मैंना पनी तो value वन अम्मा pass पनी तो and dollar city in the hash city name अपटिंग अदन अम्मा create पन्ना id name city dot value of res dot city and finally अम्मा paragraph tag ला record found अपटिंग और message ना मैंगे print पनी क्ला இது சேவ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நம்மளோட ப்ரௌசரில் நம்ம ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே ஒரு ரெக்கார்ட் கொடுக்குறேன் ஏ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத நான் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸில் நம்ம ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணிக்கோ இன்ஃபோ அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா பேஸில் யூசர்ஸ் அப்படிங்கிற டேபிள்குள்ளே நான் ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த டேட்டாஸ் தான் எனக்கு ஃபெச் பண்ணுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அண்ட் நேம் அண்ட் சிட்டி நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இங்கே நான் ஹண்ட்ரட் கொடுக்கும் போது எனக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா ரெக்கார்ட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு பேராகிராஃப் டேக்கில் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு அண்ட் நேம் அண்ட் சிட்டி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் சப்போஸ் வேறு ஒரு ரிஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுக்கும்போது அண்ட் நேம் அண்ட் சிட்டி ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ரெக்கார்ட் ஃபவுண்ட் சப்போஸ் நான் இங்கே இல்லாத ஒரு ரிஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுனா நோ ரெக்கார்ட் ஃபவுண்ட் அப்படிங்கிற இந்த மெசேஜ் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் ரிமைனிங் இந்த ரெண்டு ஃபீல்டும் எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எரேஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கோம்னா ஜெய்கொரி ஜேசன் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி வேல்யூஸ் நம்ம அரையிலேருந்து ஜேசனாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோம் அண்ட் ஜேசன்லேருந்து ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் அண்ட் ரிஜிஸ்டர் நம்பரை பேஸ் பண்ணி ரிமைனிங் ஃபீல்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ரிமைனிங் கான்செப்ட் எல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் எங்கள் யூடியூப் சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப